তিনটার আমাদের ঠিক আছে এটা এবং এর ভিতরে আছে আমাদের স্পান স্পানটা কিন্তু এখানে আমাদের মা স্পানটাও কিন্তু আমাদের মাঝে আসতেছে না কিন্তু স্পানটাকে আমাদের মূলত মাঝে নিয়ে আসতে হবে তাহলে এখানে আমাদের একটা প্রবলেম আমাদের সলভ করতে হবে তাহলে এখানে সার্স আমাদের সার্স সার্স সেকশনের আগে আমাদের মূলত এই সেকশনটা আচ্ছা এখানে দেখি আর একটা ট্রাই করে দেখি আসলে আমাদের কাজ করে কি না আমরা এটাকে এই যে রাইট সাইড এই রাইট সাইডের আমাদের ডিসপ্লে আমাদের অ্যালাইন কন্টেন্ট এটা হবে আমাদের সেন্টার আচ্ছা এখানে কন্টেন্ট করেছিলাম আমরা এটা সম্মত বলছিলাম জাস্টিফি কন্টেন্ট অ্যালাইন আইটেমস হবে এটা এটা হবে মূলত অ্যালাইন আইটেমস এখন কিন্তু এটা আমাদের ঠিক আছে আসলে এত কিছু লেখা আমাদের প্রয়োজন ছিল না এটা আমাদের ঠিক আছে এখন কিন্তু এগুলো আমাদের কিন্তু রেসপন্সিভ নেই এখানে এখানে কোনো কিন্তু রেসপন্সিভ নেই তাহলে আমরা পরে এটা অবশ্যই রেসপন্সিভ করব তাহলে আমাদের হেডার সেকশন কিন্তু অর্ধেক কিছু আমাদের করতে হবে সেটা হলো এই যে আমাদের নোটিফিকেশন আমরা নোটিফিকেশনের জন্য ক্লিক করব তখন আমাদের নোটিফিকেশনটা শো করাবে আমরা এখানে যদি যাই আমাদের এই যে ন্যাববার ন্যাববারের মধ্যে এখানে নোটিফিকেশনটা আমরা ফাঁকা রাখছিলাম আমরা যদি দেখি তাহলে এই যে ডিপ এই ডিপের মধ্যে শুধু আমাদের নোটিফিকেশন যে আইকনগুলো আছে সেটা ব্যবহার করেছিলাম কিন্তু এখানে কোনো নোটিফিকেশন কিন্তু আমরা শো করাইনি তাহলে এখানে আমরা নোটিফিকেশন এটা শো করাবো তাহলে এখানে নোটিফিকেশন শো করার জন্য এখানে আমাদের একটা ক্লাস নিতে হবে অর্থাৎ এখানে নোটিফিকেশনটা সেট করে রাখবো স্ট্র্যাটেজিক্যালি পরে আমরা এটা ডাইনামিক করব তাহলে এখানে আমাদের ক্লাস নেম হবে নোটিফিকেশনস তাহলে এখানে এই যে নোটিফিকেশনস আচ্ছা নোটিফিকেশনস স্পেলিং ঠিক আছে কিনা আমি জানি না আপনাদের ভুল হলে আপনারা ঠিক করে নিন নোটিফিকেশনস তাহলে এখানে হবে আমাদের নোটিফিকেশনস এবং এর সাথে একটা আমরা আর একটা ক্লাস অ্যাড করবো শো এস এইস ও ডাবলু এগুলো সবগুলো কন্ডিশনাল আকারে আমরা ক্লিক আমরা শো করাবো এখানে যখন ক্লিক করবো তখন এটা কন্ডিশন আকারে মূলত এগুলো আমাদের কাজ করবে তাহলে এর ভিতরে আমাদের একটা নেব ইউএল ইউএলের ভিতরে আমাদের যে নোটিফিকেশনগুলো থাকবে সেগুলো এখানে আমাদের শো করাবো তাহলে এলআই এলআই হবে মূলত আমাদের অনেকগুলো তাহলে এলআইয়ের ভিতরে আমরা নেব লিঙ্ক লিঙ্ক এই লিঙ্কের ভিতরে মূলত একটা নোটিফিকেশন থাকবে যে কোনো একটা নাম নাম দিয়ে আমরা দেব যে এখানে নাম দিচ্ছি ফরিদ এফ এ আর আই ডি ফর ইথ লাইক কমেন্ট ইউর আর্টিকেল কমেন্ট ওয়াই ইউ আর ইউর আর্টিকেল সি এল ই আর্টিকেল এখানে এই যে টু টু দিয়ে মূলত ওই আর্টিকেলেরটা এখানে স্লাগ আমরা অ্যাড করে দেবো যাতে এখানে ক্লিক করলে আমাদের যে আর্টিকেলে কমেন্ট করা হয়েছে সেই আর্টিকেলে চলে যায় তাহলে টু এই টু এর ভিতরে আপাতত আমি এখানে হ্যাস দিয়ে রাখতেছি এবং যখন আমাদের ডেভেলপ করবো তখন এটার কাজ করবো তাহলে এরপরে আমাদের একটা ডিলেট অপশন থাকবে আমাদের এই যে নোটিফিকেশনটা আছে এই নোটিফিকেশনটা যাতে আমরা ডিলেট করতে পারি এই ডিলেট করতে পারি এর জন্য এখানে আমাদের ডট এন ডিলেট ডিই এল ই টি ডিলেট অর্থাৎ নোটিফিকেশন ডিলেট নামে একটা ক্লাস সেট করবো এবং এই ক্লাসের ভিতরে আমরা এফ এ এফ এ ট্রাস টি আর এ এস এ টি আর এ এস এইস ট্রাস এই ট্রাস নামে একটা আইকন অ্যাড করবো তাহলে এখানে যখন ট্রাস আমি ক্লিক করলাম তাহলে এখানে কিন্তু অলরেডি ট্রাস ইম্পোর্ট হয়ে গেছে তাহলে এই যে ট্রাসটা দেখতে পাচ্ছি এগুলো কিন্তু আমাদের আলাদা হয়ে গেল তাহলে এখানে আমাদের এগুলো স্টাইল করতে হবে তাহলে এখানে এলআইটাকে আমি কপি করে নিচ্ছি কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি কারণ এরকম নোটিফিকেশন এখানে আমাদের অনেকগুলো থাকতে পারে তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের স্টাইলটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে আমরা আমাদের আবার ন্যাবার ডট সি এস এস এর মধ্যে যাবো গিয়ে আমাদের বাকিগুলো কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে তাহলে এখানে আমরা এই কাজটা এখানে না করে তাহলে এখান থেকে আমাদের এই যে নেবারের মধ্যে যাব তাহলে এখানে নোটিফিকেশন অ্যাড করেছিলাম এটা এগুলো আছে কিন্তু আমাদের এই নোটিফিকেশনের ভিতরে তাহলে এটাকে কপি করে নেব এই নোটিফিকেশনসকে কপি করে নেব তাহলে ন্যাপার 
এই নোটিফিকেশনস আর আমরা এখানে যদি দেখি তাহলে এই নেভারের মধ্যে কিন্তু আছে আর একটা আমাদের ইউজার মেসেজ আচ্ছা এখান থেকে এই যে ইউজার মেসেজ এগুলো আমরা একেবারে এগুলো মূলত দুইটাকে একসাথে স্টাইল করব তাহলে এর জন্য আমাদের এখানে আমরা এই যে ড্যাশবোর্ড যে নেভার আছে এই ড্যাশবোর্ড নেভারে বাইরে ব্যবহার করব এটা এটা কেন বাইরে ব্যবহার করলাম এটা অবশ্য পরে আমরা বুঝতে পারব তাহলে এই যে নোটিফিকেশনস এই নোটিফিকেশনস এর পরে থাকবে আমাদের মেসেজ তাহলে মেসেজ বলতে এম এ ডাবল এস মেসেজ এম ই ডাবল এস এ টি ই মেসেজ তাহলে দুটো ক্লাসকে একবারে ধরলাম কোন ক্লাস মেসেজ এবং নোটিফিকেশন এই যে এখানে আমরা মেসেজ ব্যবহার করেছিলাম এই মেসেজ ক্লাসকে তাহলে এখান থেকে আমাদের যে ট্রান্সফর্ম অরিজিন এই ট্রান্সফর্ম অরিজিন আমরা টপ করে দেব এটা হবে আমাদের টপ তাহলে এরপর ট্রানজিশন ট্রানজিশন হবে আমাদের ট্রান্সফর্ম টি ট্রানজিশন হবে ট্রান্সফর্ম আর ট্রান্সফর্ম করার সময় এটা হবে ট্রানজিশন এবং পয়েন্ট ফাইভ এস এবং ই এটা আউট হবে কতই জিরো এস সেকেন্ডে এরপরে এরপরে এখানে আমাদের যে পজিশন এই পজিশনকে আমাদের অ্যাপসুলেট করতে হবে পজিশন কি করব আমরা অ্যাপসুলেট তাহলে এই যে আমরা যখন পজিশন অ্যাপসুলেট করলাম তখন কিন্তু এটা আমাদের ঠিকভাবে কাজ করতেছে কারণ এখানে আমরা যদি ইনস্পেক্ট করি ইনস্পেক্ট করার আমাদের প্রয়োজন নেই আমরা এটা ব্যবহার করেছিলাম কোথায় আমাদের এই যে ইমেজ নোটিফিকেশন এর যে আমাদের নোটিফিকেশন ইমেজ তারপরে আছে আমাদের এই যে নোটিফিকেশন এই নোটিফিকেশনের ভিতরে কিন্তু আমাদের মেসেজ এবং আছে নোটিফিকেশনস এই এখানে এর ভিতরে এটা আছে এর জন্য এখানে কিন্তু আমাদের পজিশন রিলেটিভ করেছিলাম এবং এখানে আমরা পজিশন কি করলাম পজিশন করলাম অ্যাপসুলেট এর জন্য এটা আমাদের ঠিকভাবে কাজ করতেছে তাহলে এরপরে আমাদের এর যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমাদের সেট করতে হবে হ্যাস এফ 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 তাহলে এখন কিন্তু এর ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা কালার দেখতে পাবো এখানে আমাদের সেভ করতে হবে না হলে এখানে ইটোর দেখাবে তাহলে এর যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের পর এখানে এর একটা উইট সেট করতে হবে উইট হবে দুইশো পঞ্চাশ পিকজেল এবং হাইট হাইট হবে দুইশো পঞ্চাশ পিকজেল আমরা যখন উইট এবং হাইট সেট করব তখন কিন্তু এটা আমাদের কিন্তু এগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের নিজে কিন্তু আরও আছে আমরা যদি আরও ব্যবহার করি সেগুলো কোথায় যাবে তখন এর যে ওভারফ্লো আছে এই ওভারফ্লো এখানে ব্যবহার করব তাহলে ওভারফ্লো ব্যবহার করার আগে এটা আমাদের কোথায় নিয়ে যাব আমরা যদি দেখি এই যে এইটুকু অংশ আমরা কোথায় নিয়ে যাব আমরা এখানে আমাদের এখানে দুইটা থাকবে একটা থাকবে মেসেজের জন্য আচ্ছা এখানে এই যে মেসেজ এই মেসেজটা আপাতত রিমুভ করে দিচ্ছি এটা না রিমুভ করে না দিলে এটা এখানে একটু সমস্যা দেখাচ্ছে তাহলে এখন আমাদের ঠিক আছে তাহলে এই যে অংশটুকু এই অংশটুকু এই যে নোটিফিকেশনের মাঝে চলে আসবে কারণ এখানে নোটিফিকেশনের জন্য আমরা যখন নোটিফিকেশনে ক্লিক করব তাহলে এই অংশটুকু এইটুক জায়গায় আসবে এই নোটিফিকেশনের মাঝে তাহলে এটা করার জন্য এখানে আমাদের একটা কাজ করতে হবে সেটা হলো এখানে আমাদের রাইট এই রাইটটা আমার ক্যালকুলেট করে বসাইতে হবে এই রাইট আমরা এখানে বসাবো কিভাবে এখানে রাইট আমাদের ক্যালকুলেট করবো তাহলে সব পূর্ণ হলো একশো পার্সেন্ট এবং একশো পার্সেন্ট থেকে মাইনাস একশো মাইনাস একশো পঞ্চাশ পিকজেল আমরা বাদ দেব তাহলে মাইনাস একশো পঞ্চাশ পিকজেল বাদ দেব তাহলে এটা যখন আমরা বাদ দেব তখন মূলত এটা কাজ করবে তাহলে এখানে মূলত ক্যাল এখানে এটা আছে সেপ তাহলে এখানে একশো পঞ্চাশ একশো পার্সেন্ট থেকে একশো পঞ্চাশ যখন বাদ দিলাম প্রায় এখানে একটা মাঝে চলে আসলো এরপরে এর যে টপ প্যাডিং এই প্যাডিং দিতে হবে অবশ্যই তাহলে প্যাডিং হবে আমাদের টেন পিক্সেল এবং এর যে বক্স শ্যাডো বক্স শ্যাডো এই বক্স শ্যাডো এখানে কি ব্যবহার করব আমরা এখানে কপি পেস্ট মারব তাহলে ড্যাশবোর্ডের মধ্যে যেটা ব্যবহার করেছিলাম এটাকে এখানে কন্ট্রোল সি কপি করে নেব এবং এটাকে পেস্ট করে দেব তাহলে আমরা সুন্দর এখানে একটা বক্স এটা দেখতে পাচ্ছি এরপরে তাহলে এর যে বর্ডার এই বর্ডার ব্যবহার করব এখানে ওয়ান পিক্সেল সলিড 
তাহলে এখানে ওয়ান পিক্সেল সলিড সলিড দিয়ে এই যে শ্যাডো কালার এই শ্যাডো কালারে এখানে ব্যবহার করব তো এটাকে ইনস্পেক্ট করে দেখছি দেখতেছি আসলে বর্ডারটা পাচ্ছে কিনা তাহলে আমাদের নোটিফিকেশন আচ্ছা আমাদের বর্ডার শ্যাডো পাচ্ছে না আমাদের বর্ডারও পাচ্ছে না কিন্তু এটা আমাদের ঠিকভাবেই পাচ্ছে আমাদের ন্যাববার ন্যাববারের মধ্যে বক্স যে শ্যাডো আছে এই বক্স শ্যাডো কিন্তু এই জায়গায় আমাদের পাচ্ছে না এখানে আমাদের ইরোর দেখাচ্ছে এখানে কিসের জন্য ইরোর দেখাচ্ছে আমাদের উপরে একটু যেতে হবে তাহলে এখানে কিন্তু এই যে বক্স শ্যাডো আছে এই বক্স শ্যাডোটা কিন্তু এখানে পায়নি কারণ এখানে যদি আমরা দেখি এই যে বক্স শ্যাডো এখানে কিন্তু বক্স শ্যাডোটা পায়নি তাহলে এখানে আমাদের কিছু একটা অ্যারোর দেখাচ্ছে তাহলে প্রথমে দেখি আসলে মূলত আমাদের অ্যারোরটা কি আমরা এখানে ব্যবহার করেছিলাম জিরো 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 এত তাহলে এখানে আমাদের একটা কমা দিয়ে দেখি আসলে কাজ করে কি না আচ্ছা ওখানে মূলত আমাদের কমাই হবে তাহলে কমা দেওয়ার পর কিন্তু এটা আমাদের বক্সের ওটা কাজ করতেছে তাহলে এটারও একটা বক্স শ্যাডো দিতে হবে কিন্তু এখানে আমাদের বক্স শ্যাডো দেওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ এখানে আমাদের একটা সাইড বার থাকবে তাহলে এখান থেকে আমাদের এখানে একটা কমা দিতে হবে কমা কমা তাহলে এখন কিন্তু এটা আমাদের ঠিকভাবে পাচ্ছে কিন্তু এটা উপরে আমাদের লেগে যাচ্ছে এটা একটু নিজে নামায় নিয়ে আসতে হবে আমাদের তাহলে এরপরে তাহলে আমাদের ড্যাশবোর্ড তাহলে এরপরে আমরা এখানে মিডিয়া কোয়ারি আমরা রেসপন্সিভ পরে করব তাহলে এখানে আমাদের ট্রানজিশন এই ট্রানজিশন ব্যবহার করব অল পয়েন্ট ফাইভ এস তো ট্রানজিশন হবে আমাদের অল পয়েন্ট ফাইভ এস এবং এখান থেকে আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে আমরা এখানে যদি যাই এখানের মধ্যে আমাদের নোটিফিকেশনস নোটিফিকেশনস এটাকে আমাদের আপাতত হাইড করে রাখতে হবে বর্ডার রেডি আসতে আমরা ব্যবহার করব এটা আমাদের ট্রানজিশন এখানে ব্যবহার না করে এখানে আমাদের ব্যবহার করব বর্ডার রেডিয়াস এই বর্ডার রেডিয়াস যে আছে এটা আমাদের হবে জিরো পিকজাল তাহলে একটু হলো বাঁকা হয়ে গেল তাহলে এরপরে বর্ডার রেডিয়াসের পরে এখানে ট্রান্সফর্ম স্কেল এই স্কেল করে দেব জিরো যাতে এটা হাইড হয়ে যায় তাহলে এই যে হাইড হয়ে গেল আমরা যখন এখানে ক্লিক করব এটা শো হবে এটা শো করার জন্য এখানে আমরা এই যে নোটিফিকেশনস নোটিফিকেশনস ডট এস এইস ও ডাব্লু শো ক্লাস ব্যবহার করেছিলাম এখানে আমরা ব্যবহার করব ট্রান্সফর্ম স্কেল স্কেল কি করে দেবো ওয়ান আমরা এখানে কন্ডিশন আকারে এগুলো সবগুলো শো করাবো তাহলে এখানে যখন আমরা ক্লিক করব তখন এই মূলত এই যে শো ক্লাসটা আছে ওই শো ক্লাসটা অ্যাড করে দেবো তাহলে শো ক্লাসটা যখনই অ্যাড করবো তখন এটা শো হবে এবং যখন এটা ক্লিক করবো শো ক্লাসটা রিমুভ হয়ে যাবে এটা রিমুভ হয়ে যাবে এটা মূলত টোগল করে দেব তাহলে এরপরে আমরা এজ এ টপ টপের মধ্যে আমাদের এখানে যদি দেখি তাহলে টপ এখানে যদি দেখি আমরা তাহলে কিন্তু এই যে আমাদের উপরে উঠে যাচ্ছে এই জন্য এখানে টপ আমাদের হবে আটান্ন পিক্সেল তাহলে এখন কিন্তু এটা আমাদের একটু নিচে চলে আসবে তাহলে একটা নিচে চলে আসলো এরপরে আমাদের এখানে থাকবে কি ইউয়েল ইউ দুঃখিত ইউএল ইউএল ব্যবহার করেছিলাম ইউএলের ভিতরে আমাদের কি আছে এলআই তাহলে ইউএলটাকে ইউএলের ভিতরে আছে আমাদের এলআই তাহলে এলআই এর মধ্যে আমরা আরও কন্ডিশনে আকারে ক্লাস অ্যাড করব কিন্তু তার আগে আমাদের এলআই যেটা আছে এলআই থাক তাহলে এর মার্জিন যে বটম এই মার্জিন বটমও দিতে পারি অথবা পেডিংও দিতে পারি এই এগুলো দিলে হবে না দিলে হবে অথবা এখানে আমরা আর একটা কাজ করতে পারি এখানে এই যে ইউএলের ডিসপ্লে আমরা ফ্লাক্স করে দিতে পারি এবং ফ্লাক্স যে ডেকোরেশন আছে এটা আমাদের কলাম কলাম হবে এবং গ্রিড গ্যাপ এই গ্রিড গ্যাপ হবে এখানে টেন পিক্সেল তাহলে আমাদের নোটিফিকেশনগুলোর মাঝে গ্যাপ দেখতে পারবো টেন পিক্সেল একটা আর একটা 
गैप हलो टेन पिक्सल तो ये पड़े इखाने हमने धर बो एलआई टैग के एलआई टैग के मध्य हमारे जो पोजीशन आछे तो ये पोजीशन हमारे रिलेटिव कर बो ये पोजीशन किसे जन रिलेटिव कर बो हमारे इज आइकॉन टा से ये आइकॉन डॉक्टर नहीं आता बो तो हले ये पोजीशन हो बे हमारे रिलेटिव एवं ये जो पैडिंग पैडिंग हो बे थ्री पिक्सल तो ले चौथ रूप आशे हो बे थ्री पिक्सल एवं थ्री पिक्सल ये टा ठीक आछे तो हले ये पड़े एलआई ये भीतरे भीतरे आशे हमारे इन এলআই এর ভিতরে আছে আমাদের এন ডিলিট তাহলে এন ডিলিট এর মধ্যে তাহলে এটা আর আমাদের যে পজিশন আছে এই পজিশন কি করে দেব আমরা অ্যাবসলিউট অর্থাৎ ডিলিট এর যে আইকনটা আছে এই আইকন এবং ডিসপ্লে হবে আমাদের ফ্লাক্স এবং এর যে উইড আছে এটা হবে আমাদের 22 পিক্সেল এবং এর যে হাইট আছে এর হাইট হবে 22 পিক্সেল এবং এর যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে আমাদের রেড অর্থাৎ আমাদের রেড হয়ে যাবে এটা এবং बॉर्डर रेडियस हो बे पंसास परसेंट एवं राइट हो बे जीरो आर आई जी एस टी राइट ए राइट हो बे जीरो एवं हमारे टॉप ए टॉप ओ टॉप हो बे इखने जीरो एवं एर मोते जो दिया हमारे को कार्शोर राखी शीट है जबे पॉइंटर तो अरे इधर इटा के लो इखने एर पड़े हमारे एक टा कास कोट्टे हो बे शीट हालो जस्टिफाइ कंटेंट होगे सेंटर कंडीशन में लेकिन एक प्लस पे भर कर दिया एवं अलाइन आइटम्स के कोड दबा मदर स्लार सेंटर एवं एड जे फ़ॉन्ट अच्छे ये कलर अर्थात टेक्स्ट या से टेक्स्ट एक कलर होगे ए ए बहुत तो डे अमदर डिलेटेड आइकॉन एक कलर होगे तो एवं एड जे फ़ॉन्ट साइज़ ये फ़ॉन्ट साइज़ होगे � तो हले एकों ने टा हमारे ठीक है से तो हले एक एर पड़े अमरा इखने ट्रांजिशन में वर्क करो ट्रांजिशन ऑल पॉइंट फाइव इस तो हले इटा किन्तु हमारे इखने शो को इखने किन्तु इटा तो हमारे शो करते से किन्तु इखने इखने हमारे इटा कास करो इटा हाइट करे रखो तो हले इखने हाइट करा रखा कर जन्नो इखने ट्रांसफॉर्म में वर्क करो ट्रांसफॉर्म और स्केल व्यवहार कर बो स्केल स्केल अबे मदे जीरो ताले अमदे जोहनी जीरो है जाच्छे तो होनी किंतु कुटा मदेरा हाइट है जाबे सेव करते सी ताले इटा किंतु हाइट है जाच्छे इटा शो कर बो क्यों होए जोहने खाने अमना होबार कर बो ताहले इखने इटा कास करते होए जे एलआई के जोहन अमना होबार कर बो ताले होबार n डिलेट नमे कोनो क्लास थाके ए क्लास एर ट्रांस्फॉर्म ए ट्रांस्फॉर्म एर स्केल होबे 1 एवं एटा होबे इंपोर्टेंट जाते एटा कास करे ताले ए जे इखाने होबार करते से जेखाने होबार करबो शेटा आमादेर एटा शो होबे एवं डिलेट एमरा क्लिक कोले एटा डिलेट होए जाबे ताले आमादेर एटा ए पर्यंत इखाने आमरा जदी मेसेज व्यवहार करि सेम आमादेर कास होबे इखाने सेम तार डॉट M E W S A Z E message M E W S A Z E message ताले message व्यवहार कर ले किंतु हमारे same जिन्हें stay होगे M E W S A Z E message ताले इटाव message टा हमारे hide होए जाते ताले same इखने हमारे ये टकास करते होगे दुखी तो इटा dot comma dot M E W S A Z E message अर्थात इखने अंडो होएगे से इटा इटा के control C को निच्छे एवं कंट्रोल वी ताले इखाने अमादे की करते होंगे शो शो किसे शो ये मैसेज शो करते होंगे ताहले मैसेज शो एवं स्किल ऑन ताहले किन्तु इटा इटा देखते हुए बाबू अमना ताहले इखाने एक टाइम इम्पोर्टेन्ट मैसेज शो ताहले मैसेज शो क्लास अमाद ए जी यूजर मैसेज इखाने एक टाइम शो क्लास सेट करते होंगे इस � तो हले इटा किन्तु ये रकम हो बे इटा कारण है ये रकम हो बे स्टेल टेप तो ये रकम हो बे तो हले एक टा हमादेर हाइट करे रखते हो बे एक टा शो करते हो बे यार एक टा हाइट करे रखते हो बे तो हले आप तो तो एक टा इटा हमादेर किटे दिच्छी अच्छा इखाने किसी प्रॉब्लम देखा चाहे इखाने किन्तु हमादे मैसेजर 
इसे notification message इटा किन्तु बड़ो है जाच्छ है आमादेर अच्छा notification इर पड़े आच्छ है आमादेर message ताले message अच्छा इखाने मुलो तो message होवे ना इखाने message इर भीतोरे आमना आरो जे प्यभार करवो शेटा होवे किन्तु इटा की रखोम आमना पड़े अब शब्स्ते वागो इजे आमना इखाने message notification notification पड़े इटा एट कोलाम इटा पड़े अबारे ये मैसेज गुले ऐड करलाम मुल्लों तो ये रखो में होगे तो हले इटा हमरा इटा वो कंट्रोल सी एवं कंट्रोल भी करते पड़ी इखन ते के ईवेल जेटा से इटा के कंट्रोल सी एवं कंट्रोल भी करे दिते पड़ी तो हले इटा हमरा कंट्रोल सी या कंट्रोल भी कर बोना कारण इपोर बाम रा इपोर जन्तो इन्शाल्लाह हमरा तो हले यहाँ खोने टाइम अधे ठीक है से हम अधे रिपोर्ट बो रिपोर्ट जन्तु इन्जॉय ला पढ़े पढ़ बोते हम ला बाकी कास्ट गुलो कर बो